পৃষ্ঠা তিপ্পান্ন শূন্য স্থান পূরণ করো প্রশ্ন এক সুমের বা সুমেরিয়ার অধিবাসীদের ড্যাশ বলা হতো উত্তর সুমার প্রশ্ন দুই খেজুর গাছকে সুমাররা ড্যাশ বলতো উত্তর জীবন বৃক্ষ তিন সুমেরের উত্তরে ড্যাশ নামে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল উত্তর আকাত প্রশ্ন চার মিশরের পুরোহিতরা হিসাব রাখতে ড্যাশ তৈরি করত উত্তর বর্ষপঞ্জি প্রশ্ন পাঁচ মিশরীয় ভাষায় প্রাসাদকে ড্যাশ বলা হতো উত্তর পেরো প্রশ্ন ছয় মিশরের সবচেয়ে বিখ্যাত স্থপতি ছিলেন উত্তর ইমহোটে প্রশ্ন সাত ড্যাশ পাথরের তৈরি সমাধিকে পিরামিড বলা হয় উত্তর ফেরাওদের প্রশ্ন আট গ্রিক ঐতিহাসিক ড্যাশ মিশরের সভ্যতাকে নীল নদে দান বলেছেন উত্তর হেরোডোটাস তথ্যগুলির ওপর ভিত্তি করে সঠিক উত্তর টেনের বাচন করো প্রশ্ন এক মিশরের ফেরাওদের বিভিন্ন ক্ষমতার মধ্যে অন্যতম ছিল এক দেশ শাসন করা দুই দেশের সমস্ত জমির মালিকানা ভোগ করা তিন পুরোহিতদের নিয়োগ করা চার প্রজাদের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগসূত্র স্থাপন করা উত্তর এক দুই তিন সঠিক মানে দেশ শাসন করা দেশের সমস্ত জমির মালিকানা ভোগ করা তিন পুরোহিতদের নিয়োগ করা সঠিক চার ভুল দুই মিশরের স্থাপত্য কীর্তির অন্যতম দুটি নিদর্শন হল এক পিরামিড দুই মমি তিন স্কিংসের মূর্তি চার বহুতল অট্টালিকা উত্তর এক তিন সঠিক মানে পিরামিড আর স্কিংসের মূর্তি সঠিক দুই চার ভুল প্রশ্ন তিন মিশরের কয়েকটি সাহিত্য কীর্তি হল এক মৃতদের পুস্তক দুই গিলগামেস তিন এক নাটন এর স্তুতি চার মেম ফাইট ড্রামা উত্তর এক তিন চার সঠিক মানে মৃতদের পুস্তক ইখ নাটন এর স্তুতি মেম ফাইট ড্রামা সঠিক রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর বা এল এ কিউ মান আট প্রশ্ন এক প্রাচীন মিশর দেশটির পরিচয় দাও মিশরকে নীল রদের দান বলা হয় কেন চার প্লাস চার উত্তর প্রাচীন মিশর দেশের পরিচয় এক ভৌগোলিক অবস্থান আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর পূর্ব দিকে সাহারা মরুভূমির কোলে মিশর দেশটি অবস্থিত মিশরের উত্তরে রয়েছে ভূমধ্যসাগর দক্ষিণে নুবিয়ার মরুভূমি পূর্বে লোহিত সাগর এবং পশ্চিমে লিবিয়ার মরুভূমি দুই নামকরণ হোমারের মহাকাব্যদ্বয় ইলিয়াড এবং ওডিসিতে ইথিওপিয়ার উল্লেখ মেলে হোমার নীলনদ ও এই নদের জল বিধৌত দেশ বোঝাতে ইজিপ্ট শব্দ ব্যবহার করেন প্রাচীন লেখক ডিওডোরাস মনে করেন মিশরে বসবাসকারী ইথিওপীয়দের নাম থেকে মিশরীয় নামের উৎপত্তি নেভিল এর মতে মিশরীয়দের বন্যার দেবতা অ্যাজেব থেকে ইজিপ্ট নাম এসেছে তিন আদিম মিশরীয় জাতিগোষ্ঠী প্রাচীন মিশরীয়রা চারটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল ক টেমেহু ব্র্যাকেটে লিবিও এদের গায়ের রং ছিল ফর্ষা এবং এরা ছিল নীল চোখ বিশিষ্ট খ আমু এদের বসবাস ছিল মিশরের পূর্ব মরুভূমি অঞ্চলে এদের গায়ের রং ছিল বাদামি এরা ছিল মূলত যাযাবর সম্প্রদায়ের গ নেহেসু প্রাচীন মিশরীয় ধারণায় এরা ছিল সূর্য দেবতা বা রা বা রে এর সন্তান ঘ টেমহু প্রাচীন মিশরীয় ধারণায় এরা সূর্য দেবতা রা বা রয়ের অশ্রু থেকে সৃষ্টি হয় মিশরকে নীল নদের দান বলা হয় কেন ইতিহাসের জনক গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস সর্বপ্রথম তার ইতিবৃত্ত গ্রন্থে মিশরকে নীল নদের দান বলে উল্লেখ করেছেন পরবর্তীকালে অন্যান্য ঐতিহাসিক গবেষকও হেরোডোটাসের এই মতকে সমর্থন করেছেন এক উপত্যকা গঠনের দরুন আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে নীল নদ অনেক বেশি চওড়া এবং গভীর ছিল সে সময় বদ্বীপ অঞ্চলগুলিতে পলি বালি কাঁকর জমে সমতল উপত্যকা গঠিত হয়েছিল এই উপত্যকা অঞ্চলগুলিতে বসতি নির্মাণ শুরু হলে সভ্যতার উন্মেষের প্রেক্ষাপট রচিত হয় পৃষ্ঠা চুয়ান্ন ঐতিহাসিক বিজি ট্রিগার এর মতে সেই সময় মিশরের জনবসতিগুলি বন্যা বিধৌত অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল দুই কৃষিজ উৎপাদনের কারণে 
প্রতি বছর বর্ষার সময় নীল নদে বন্যা হতো বন্যার সময় নদীর দুই তীরে নদীবাহিত পলিমাটি সঞ্চিত হতো এর ফলে নদীর উভয় তীর কৃষিজ ফসল উৎপাদনের অনুকূল হয়ে ওঠে সে সময় মিশরে গম জব ভুট্টা তিসি বিভিন্ন শাকসবজি উৎপাদিত হতো তাই বলা যায় মিশরকে শস্য শ্যামলা সুজলা সুফলা রূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নীল নদের অবদান ছিল তিন পশুপালনের সুবিধা মিশরে নীল নদের উভয় তীরে পলিমাটি যুক্ত অঞ্চলে তৃণভূমি গড়ে ওঠে এই সুবিস্তৃত তৃণভূমিতে পশু খাদ্যের যোগান ও পশুপালনের সুবিধা মেরে ছাগল ভেড়া শুকর ও গরু ছিল সে সময়ের প্রধান গৃহপালিত পশু তাই বলা যায় নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চলে জীবিকা হিসেবে পশুপালনের সুবিধা থাকায় সভ্যতার বিকাশ ঘটে চার পরিবহনের সুবিধা প্রাচীন মিশরে জলপথই ছিল পরিবহনের মূল মাধ্যম নীল নদ যেহেতু সে সময় সমস্ত বদ্বীপ অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাই মিশরের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে নীল নদ ধরে যোগাযোগের সুবিধা মিলেছিল পাঁচ বহির্জন গোষ্ঠীর বসবাসের সুবাদে এশিয়া থেকে সিমাইট গণ আদিম ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীভুক্ত লিবিয়গণ এবং আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চল থেকে আগত নুবিয়গণ নীল নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে এসে বসবাস শুরু করে বিভিন্ন বহির সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ একত্রে বসবাস করার সুবাদে এখানে নতুন এক সভ্যতার উন্মেষ ঘটে প্রশ্ন দুই নদী কেন্দ্রিক প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার পরিচয় দাও উত্তর সূচনা নীল নদ লাতিন নীলস এন আই এল ও এস শব্দ থেকে নীল নদ কথাটি এসেছে এর অর্থ হল যার উৎস অজানা তবে বাস্তবে এর উৎস স্থল বের করা সম্ভব হয়েছে নীল নদের উৎস সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস গ্যালটন নীল নদের তীরে গড়ে উঠেছিল সুপ্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা মূলত মরুভূমি প্রধান পরিবেশে উন্নত সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল নীল নদের কারণে সভ্যতাটি নানা দিক থেকেই বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাসে নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার নানা দিক এক নীল নদের অপরিহার্যতা নীল নদ ছিল প্রাচীন মিশরবাসীর জীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ নীল নদের কারণে মরুভূমি প্রধান পরিবেশ হওয়া সত্ত্বেও মিশরের বদ্বীপ অঞ্চলে শস্য শ্যামলা হয়ে ওঠে দুই সমাজ ব্যবস্থা ক শ্রেণী বিভাজন প্রাচীন মিশরের সমাজ ব্যবস্থায় তিনটি শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল এরা হল এ উচ্চ শ্রেণী এই শ্রেণীভুক্ত ছিল রাজপরিবার অভিজাত গোষ্ঠী পুরোহিত গোষ্ঠী প্রভৃতি বি মধ্য শ্রেণী এই শ্রেণীভুক্ত ছিল বণিক এবং কারিগর গোষ্ঠীর মানুষেরা সি নিম্ন শ্রেণী মূলত কৃষক ও ভূমিদাসেরা এই শ্রেণীভুক্ত ছিল খ নারীর অবস্থান প্রাচীন মিশরের সমাজে নারীরা উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল সমাজের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তারা পুরুষদের সমপর্যায়ভুক্ত ছিল মাতৃতান্ত্রিক নিয়মে ছেলে ও মেয়েরা মায়ের কাছ থেকেই মূলত উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভ করতে রাজপরিবারের রক্ত যাতে বাইরে না যায় তার জন্য ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে বিবাহের রীতি চালু ছিল তিন অর্থনীতি কৃষি পশুপালন ও শিল্প বাণিজ্যের ওপর মিশরের অর্থনীতি নির্ভরশীল ছিল ক কৃষি আদিম মিশরীয়রা ছিল মূলত কৃষিজীবী নীল নদের উভয় তীরের উর্বর ভূমিতে কৃষিকাজ হতো এ সময় গম জব তিসি ভুট্টা শাকসবজি ও সন প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো খ পশুপালন মিশরীয়দের অপর জীবিকা ছিল পশুপালন তাদের প্রধান প্রধান গৃহপালিত পশু ছিল ছাগল ভেড়া গরু শুকর প্রভৃতি নীল নদের উভয় তীরের তৃণভূমি অঞ্চলে পশুচারণ ও পশু খাদ্যের সুবিধা মিলেছিল গ শিল্প বাণিজ্য প্রাচীন মিশরে মৃৎশিল্প কাজ শিল্প বস্ত্রবয়ন শিল্প এবং নৌযান তৈরির শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল ইজিয়ান দ্বীপ ক্রিট ছাড়াও সিরিয়া ফিনিশিয়া ফিলিস্তিন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে মিশরবাসী বাণিজ্য চালাত বাণিজ্যের বিনিময় মাধ্যম হিসেবে তারা তামা ও সোনার মুদ্রা ব্যবহার করত 
তাদের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল গম লিলেন কাপড় স্বর্ণালঙ্কার সুন্দর সুন্দর মৃৎপাত্র প্রভৃতি আমদানি দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উটপাখির পালক হাতির দাঁত ধাতুর অস্ত্র মশলা কাঠ সোনা রূপা প্রভৃতি পৃষ্ঠা পঞ্চান্ন চার সংস্কৃতি ক সাহিত্য ইতিহাস এ মৃতের বই প্রাচীন মিশরীয়দের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য গ্রন্থ ছিল মৃতের বই সমাহিত মৃতদেহের পাশে প্যাপিরাসে লেখা এই ধরনের সাহিত্য নিদর্শন মিলেছে এই পুস্তকগুলিতে জাদুবিদ্যা ধর্মীয় শ্লোক ও প্রার্থনা ঔষধপত্র প্রভৃতি আলোচনা থাকত বি বর্ষপঞ্জি প্রাচীন মিশরবাসী কৃষির প্রয়োজনে চন্দ্রের অবস্থানের ভিত্তিতে চন্দ্রপঞ্জিকার উদ্ভাবন ঘটায় এই বর্ষপঞ্জিতে ছিল বারোটি মাস প্রতিটি মাস ছিল সাড়ে উনত্রিশ দিনে এই হিসেবে তারা তিনশো চুয়ান্ন দিনে এক বছর ধরত আর বাকি ১৩ দিনকে তারা বিভিন্ন মাসের সঙ্গে প্রয়োজন মতো যোগ করে নিত পরবর্তীকালে তারা সৌরপঞ্জিকার আবিষ্কার ঘটায় সি লিপি এক পাথর প্রাচীন মিশরের আদি ঐতিহাসিক নথিটি হল রোজেটা পাথর পার্লেম ও পাথর এগুলিতে মিশরের অনেক অজানা ইতিহাস ও রাজাদের রাজত্বকালের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে দুই হায়রোগ্লিফিক লিপি হায়রোগ্লিফিক শব্দের সাধারণ অর্থ হল দেব ভাষা বা পবিত্র ভাষা এগুলি ছিল মূলত চিত্রলিপি মিশরবাসী সর্বমোট সাতশো পঞ্চাশটি এই ধরনের চিত্রলিপির ব্যবহার জানত খ শিল্প এ পিরামিড প্রাচীন মিশরের অন্যতম স্থাপত্য কীর্তি হল পিরামিড ফেরাও জোসের আমলে স্থাপত্য শিল্পী ইমহোটেপ সর্বপ্রথম জোসের সমাধিস্থলের ওপর মিশরের পিরামিডটি তৈরি করেন মিশরের সর্ববৃহৎ পিরামিডটি হল খুফুর পিরামিড অন্যান্য কয়েকটি বিখ্যাত পিরামিড হল নেফরা পিরামিড মেনকুরা পিরামিড তুতে তুতেন খামেনের পিরামিড ইত্যাদি বি অন্যান্য স্থাপত্য কীর্তি প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় পরের দিকে পিরামিডের বদলে বহু ধর্ম মন্দির তৈরি হয় এগুলির মধ্যে বিখ্যাত ছিল কার্নাক ও লাকজোরের মন্দির মিশরের অপর উল্লেখযোগ্য শিল্প নিদর্শন হল আবু সিম্বেল এর মন্দির এবং বিশালাকার স্কিংস এর মূর্তি পাঁচ বিজ্ঞান প্রাচীন মিশরে গণিতশাস্ত্র জ্যোতির্বিদ্যা চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অগ্রগতি ঘটেছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানে মিশরীয়দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল মেটেরিয়া মেডিকা বা ওষুধের সূচি প্রস্তুতিকরণ মমি তৈরির অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তারা শালীর বিদ্যার জ্ঞান লাভ করেছিল প্রশ্ন তিন প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার শিল্প সংস্কৃতির মূল্যায়ন কর উত্তর সূচনা আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরে এক সুপ্রাচীন সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে উৎকর্ষতার বিচারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা সেই প্রাচীনকালেই শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মিশরীয় সভ্যতার উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছয় প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার শিল্প সংস্কৃতির মূল্যায়ন এক স্থাপত্য ভাস্কর্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন মিশরে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল মিশরীয় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল অসংখ্য পিরামিড পিরামিডগুলি ছিল সুন্দর এবং আকারে সুবিশাল দেবতা আমন এর উপাসনার উদ্দেশ্যে নির্মিত মন্দির ও আবু সিম্বেল এর মন্দির মিশরের অপর উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তি এছাড়া স্কিংস এর মূর্তি বিভিন্ন ফেরাও কৃতদাস এবং শ্রমিকদের মূর্তি মিশরীয় ভাস্কর্যের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দুই চিত্রকলা চিত্রশিল্পে প্রাচীন মিশরে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল বিভিন্ন মন্দির ও অন্যান্য অট্টালিকার দেওয়ালে নানান ধরনের রঙিন ছবি আঁকা হতো এসব চিত্রের বিষয়বস্তু ছিল রাজা রাজপরিবার কর্মরত কারিগর কৃষক উৎসবের নাচ গান প্রভৃতি দৃশ্য রাজার ছবি খুব বড় করে এবং উজ্জ্বল রঙে আঁকা হতো তবে সাধারণ মানুষ ও কৃতদাসদের ছবি আঁকা হতো ছোট করে এবং অনুজ্জ্বল রং দিয়ে তিন লিপি প্রাচীন মিশরের মানুষ বিভিন্ন চিত্রযুক্ত অক্ষরের সাহায্যে নিজেদের মনের কথা লিখে রাখত এই চিত্রলিপি হায়রোগ্লিফিক লিপি নামে পরিচিত গ্রিক ভাষার অর্থ হল পবিত্র লিপি 
মিশরীয়রা এর নাম দেয় দেব লিপি তারা এই লিপির সাহায্যে নল খাগড়ার কলম দিয়ে প্যাপিরাস গাছের পাতায় বা পাথরে লিখত তারা এই লিপিতে চিঠিপত্র লেখা বই লেখা রাজস্ব আদায় এবং ব্যবসার হিসেব রাখা বর্ষপঞ্জি তৈরি করা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ করত চার শিক্ষা প্রাচীন মিশরে বিনা অর্থে বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ ছিল যাদের লেখাপড়ার যোগ্যতা থাকত কেবলমাত্র তারাই বিদ্যালয়ে আসতে পারত তবে মিশরে মূলত উচ্চ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিদ্যা চর্চার প্রচলন ছিল সাধারণ পরিবারের খুব কম সংখ্যক ছেলেরাই বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলেও মেয়েরা বিদ্যা চর্চার সুযোগ পেত না মিশরে পুরোহিতরা মন্দিরের প্রাঙ্গনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন লিপিকাররা মিশরীয় সমাজে শিক্ষার বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা নিতেন পাঁচ সাহিত্য চর্চা প্রাচীন মিশরের গদ্য সাহিত্য ও কাব্য চর্চার যথেষ্ট প্রচলন ছিল বিভিন্ন মন্দির ও পিরামিডের গায়ে খোদিত লিপিগুলি মিশরীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন মিশরীয়দের ধর্মীয় সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মৃতদের পুস্তক সমাহিত মৃতদেহের পাশে রাখা এই সব সাহিত্যে জাদুবিদ্যা শ্লোক প্রার্থনা ওষুধপত্র প্রভৃতির আলোচনা থাকত এছাড়া ইখনাটন এর রাজকীয় স্তুতি মেমফাইট ড্রামা অসংখ্য ছড়া কবিতা কাহিনী প্রভৃতি মিশরীয় সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ পৃষ্ঠা ছাপ্পান্ন ছয় বিজ্ঞান চর্চা প্রাচীন মিশরে গণিত শাস্ত্র জ্যোতির্বিদ্যা চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অগ্রগতি ঘটেছিল ক গণিত শাস্ত্র প্রাচীন মিশরেই পাটিগণিত এবং জ্যামিতির উদ্ভব ঘটেছিল বলে অনেকে মনে করেন সেই দেশের মানুষ দশের গণিতকে গণনার কাজ করত তারা যোগ বিয়োগ এবং ভাগ করার পদ্ধতি দশমিকের ব্যবহার ক্ষেত্রফল ও ঘনফল নির্ণয়ের পদ্ধতি প্রভৃতি জানত খ জ্যোতির্বিদ্যা মিশরে জ্যোতিষীরাই সর্বপ্রথম এক বছরকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে এক মাস কে তিরিশ দিনে এবং এক দিনকে চব্বিশ ঘন্টায় ভাগ করেছিলেন আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার দুশো ছত্রিশ অব্দে মিশরে পৃথিবীর প্রথম সৌর পঞ্জিকা আবিষ্কৃত হয় গ চিকিৎসাবিদ্যা মিশরীয়রা নারীর স্পন্দন এবং হৃৎপিণ্ডের তাৎপর্য গাছপালার ভেষজ গুণাগুণ প্রভৃতির কথা জানত এবং শল্য চিকিৎসায় ব্রঞ্জির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত তারা চক্ষু দন্ত পাকস্থলি ও অন্ত্রের চিকিৎসায় যে পারদর্শী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সাত ধর্মীয় জীবন মিশরীয়রা বহু দেবতার আরাধনা করত এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি এবং জীবজন্তুর পূজা করত প্রথম দিকে সূর্য দেবতা রা ছিল তাদের প্রধান দেবতা পরবর্তীকালে বাস্তু দেবতা আমন মিশরের প্রধান দেবতার আসন লাভ করে এছাড়া মিশরের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দেবতা ছিলেন উর্বরতা দেবতা উর্বরতার দেবতা আসিরিস পাপপূর্ণ বিচারের দেবী আইসিস আকাশের দেবতা হোরাস প্রমুখ এছাড়া মিশরে কুমির গরু শেয়াল প্রভৃতি পশু ও বিভিন্ন গাছপালার পুজো করা হতো আট মমি প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করত যে মৃত্যুতেই জীবনের সমাপ্তি ঘটে না মৃত্যুর পরও এক জীবন থাকে এবং মৃতদেহের মধ্যেই তার আত্মা বেঁচে থাকে তাই মিশরীয়রা জীবন দশায় তাদের কবরের স্থান কবরের পদ্ধতি প্রভৃতির পরিকল্পনা করে যেত কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরীরা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও সুগন্ধি দ্রব্য মাখিয়ে এবং বেশ কয়েকটি স্তরে সাদা কাপড় জড়িয়ে মৃতদেহটিকে সংরক্ষণ করে রাখত এভাবে সংরক্ষণ করা মৃতদেহটিকে মমি বলা হতো উপসংখ্যার প্রাচীন মিশরের উৎকৃষ্ট শিল্প সংস্কৃতি পরবর্তীকালে প্রতিবেশী দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই সব দেশের শিল্প সংস্কৃতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে পরবর্তীকালে রোমের শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে উৎকর্ষতা লক্ষ্য করা যায় তা অনেকাংশেই প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার কাছে ঋণী বলে অনেকে মনে করে প্রশ্ন চার প্রাচীন মিশরীয়রা পিরামিড তৈরি করত কেন মিশরের বিখ্যাত দুটি পিরামিড ও তুতেন খামিলের সমাধির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও উত্তর পিরামিড তৈরির কারণ সমূহ প্রাচীনকালে মিশরের ফেরাও এবং সম্ভ্রান্তদের মৃতদেহের সমাধি স্থলে নির্মিত স্মৃতিসৌধকে বলা হতো পিরামিড মিশরের পিরামিডগুলি তৈরি করা হয়েছিল নানা কারণে এক মৃতদেহের সংরক্ষণ মিশরবাসী বিশ্বাস করত মৃত্যুর পরেও 
মানুষের আর একটা জীবন রয়েছে তাই তারা মৃতদেহের মমি করে কাঠের বাক্সে ভরে সমাধিস্থ করত প্রাচীন মিশরে কেবলমাত্র ফেরাও এবং ধনী অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাই মৃত্যুর পর মৃতদেহকে সংরক্ষণের অধিকারী ছিল ধনী পুরোহিত শ্রেণীর তত্ত্বাবধানে তৈরি হতো পিরামিডগুলি দুই আত্মার সংরক্ষণ প্রাচীন মিশরবাসী বিশ্বাস করত যে মৃত্যুর পর আত্মা দেহের মধ্যেই অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকে তাই আত্মাকে ইহলোকের দেহেই বাস করার সুযোগ দেওয়া উচিত যাতে বিশেষ পরিস্থিতিতে মৃতদেহটি পুনরুজ্জীবিত হয় এই ধারণা থেকে মৃতদেহগুলিকে মমি হিসেবে সংরক্ষণ করা হতো আর সেই সমাধিস্থলে পিরামিড নির্মিত হতো তিন স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রাচীন মিশরের ফেরাও এবং অভিজাতগণ পিরামিড তৈরির মধ্যে দিয়ে নিজেদের সমাধি স্তম্ভ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন প্রকৃত অর্থে তারা চেয়েছিলেন মৃত্যুর পরেও তাদের স্মৃতিকে অমর করে রাখতে নীল নদের তীরে চার হাজার বছর পূর্বের স্মৃতি স্তম্ভগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি আজও টিকে রয়েছে চার রক্ষণশীল মানসিকতা প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা ছিল রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন তারা মনে করত মানুষের দেহ থেকে শুরু করে সবকিছুই প্রকৃতির দান যা কখনোই নষ্ট করা উচিত নয় এই মনোভাব থেকেই তারা মৃতদেহকে রক্ষার জন্য মমি বানাত প্রথম দিকে তারা এই মমিকে সাধারণভাবেই সমাহিত করত মাটির নিচে সাহিত মমির পাশে তারা বহু ধনরত্ন এবং তার ব্যবহার্য জিনিসপত্র রাখত কিন্তু অচিরেই সেগুলি লুট হয়ে যেত তাই মমির সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা থেকেই তৈরি হল পিরামিড পাঁচ মহিমা প্রচার মিশরের ফেরাওগণ পিরামিড তৈরির মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে নিজেদের মহিমা প্রচার করতে চেয়েছিলেন নেনেস খুফো তুতেনখামেন দ্বিতীয় রামেসিস নেফরা প্রভৃতি সহ বিভিন্ন ফেরাও এই লক্ষ্য নিয়েই বড় বড় পিরামিড তৈরি করে গেছেন উল্লেখযোগ্য দুটি পিরামিড এক প্রথম পিরামিড মিশরের প্রথম পিরামিডটি তৈরি হয়েছিল ফেরাও জোসের সমাধির ওপর স্থাপত্য শিল্পী এম হোটেপের নেতৃত্বে এটি তৈরি হয় তিন কোন বিশিষ্ট এই পিরামিডটির উচ্চতা হল প্রায় ছশো মিটার ধাপে ধাপে নির্মিত হয়েছিল বলে এটিকে ধাপ পিরামিডও বলা হয় পৃষ্ঠা সাতান্ন দুই খুফুর পিরামিড মিশরে চতুর্থ রাজবংশের দ্বিতীয় ফেরাও ছিলেন খুফু বা কিয়পস মিশরের কায়রো শহরের কাছে গিজাতে তিনি নিজের নামে সর্ববৃহৎ এই পিরামিডটি তৈরি করান প্রায় আশি হাজার শ্রমিক কুড়ি বছর ধরে এই পিরামিডটি তৈরি করেন এই পিরামিডটির উচ্চতা হল চারশো পঞ্চাশ ফুট পরিধি হল সাতশো ফুট খুফুর পিরামিডটির প্রবেশ তারের উচ্চতা মাটি থেকে প্রায় উনপঞ্চাশ ফুট কুড়ি লক্ষ পাথর খণ্ড দিয়ে এটি তৈরি করা হয়েছিল তুতেন খামেনের সমাধি মিশরের কিশোর ফেরাও ছিলেন তুতেন খামেন ঐতিহাসিকদের অনুমান তিনি মাত্র সতেরো মতভেদে উনিশ বছর বয়সে মারা যান ব্রিটিশ পুরাতাত্ত্বিক হাওয়ার্ড কার্টার ভ্যালি অব দ্য কিংস অঞ্চলে তুতেন খামেনের সমাধিস্থল আবিষ্কার করেন তুতেন খামেন এর মমিটির মুখে সোনার মুখোশ ছাড়াও তার গোটা দেহে সোনা দিয়ে প্রায় একশো তেতাল্লিশ ধরনের সামগ্রী সাজানো ছিল প্রশ্ন পাঁচ নদীকেন্দ্রিক প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার পরিচয় দাও অথবা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নদীকেন্দ্রিক প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার উৎকর্ষের পরিচয় দাও উত্তর সূচনা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে যে ছোট্ট দেশটি অবস্থিত ছিল প্রাচীন গ্রিকরা তার নাম দিয়েছিল মেসোপটেমিয়া উত্তর দিকে ছিল আশিরিয়া এবং দক্ষিণ দিকে ছিল ব্যাবিলোনিয়া এই ব্যাবিলোনিয়ার উত্তর অংশের নাম ছিল আকাদ আর দক্ষিণ অংশের নাম ছিল সুমের এই সুমেরকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকালে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার নাম ছিল সুমেরীয় সভ্যতা প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার নানা দিক এক নগর জীবন ক নগর পরিকল্পনা সুমেরীয় সভ্যতায় একাধিক নগর এবং জনপদ গড়ে উঠেছিল খনন কাজের দ্বারা প্রাপ্ত এই অঞ্চলের বাড়ি মন্দির এবং রাস্তাঘাটগুলি ধ্বংসাবশেষ এর সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাপ মেলে খ শাসন পরিচালনা সুমেরীয় নগরগুলিতে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন ছিল 
অনেক ক্ষেত্রে পুরোহিত শ্রেণীর সুমেরু ও নগরগুলি শাসন পরিচালনা করত প্রশাসন পরিচালনায় সাহায্যের লক্ষ্যে অভিজাতদের নিয়ে গঠন করা হয়েছিল এক কাউন্সিল দুই সমাজ কাঠামো প্রাচীন সুমেরু ও সমাজ কাঠামো তিন ভাগে বিভক্ত ছিল ক উচ্চ শ্রেণী সমাজের উচ্চ শ্রেণীভুক্ত ছিল পুরোহিত প্রথম দিকে সমাজের পুরোহিতদের পদবি ছিল এনসি বা পাটেসি বা ইসাক কক্ক এর অর্থ ছিল দেবতার পার্থিব প্রতিনিধি অভিজাত বণিক শিল্পপতি এবং উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মচারীগণ সমাজে অন্যান্যদের তুলনায় পুরোহিতরা বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী ছিল খ মধ্য শ্রেণী এই শ্রেণীভুক্ত ছিল চিকিৎসক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ গ নিম্ন শ্রেণী দাস এবং সাধারণ শ্রমিকরা ছিল এই শ্রেণীভুক্ত প্রাচীন সুমেরু ও সমাজে যুদ্ধবন্দীরাই দাস হিসেবে বিবেচিত হত তিন অর্থনৈতিক কাঠামো সুমেরুর অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ভরশীল ছিল কৃষি পশুপালন ব্যবসা বাণিজ্যের উপর ক কৃষি এ উৎপাদিত ফসল সুমেরবাসীর প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী উর্বর অঞ্চলে প্রচুর কৃষিজ ফসল ফলত তাদের প্রধান কয়েকটি কৃষিজাত ফসল ছিল গম জব প্রভৃতি সুমেরে বিভিন্ন শাকসবজি আর খেজুরও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হতো বি খেজুরের গুরুত্ব সুমের বাসীর কাছে খেজুর ছিল মূল্যবান ফসল খেজুর গাছ থেকে সুমের বাসীর বিভিন্ন চাহিদা মিটত বলে তারা খেজুর গাছকে জীবন বৃক্ষ বলত খ পশুপালন সুমের বাসীর অপর একটি জীবিকা ছিল পশুপালন ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে পশু খাদ্যের অভাব মিটিয়েছিল সুমের বাসীর প্রধান কয়েকটি গৃহপালিত পশু ছিল গরু ছাগল ভেড়া এই গৃহপালিত পশুগুলি থেকে তারা দুধ মাংস চামড়া ও পশম পেত গ ব্যবসা বাণিজ্য সুমেরু ও বণিকগণ বিক্রেতা নিয়োগের মাধ্যমে দূরবর্তী অঞ্চলগুলির সঙ্গে বাণিজ্য চালাত প্যালেস্টাইন ফিনিশিও কিট এবং ক্রিট ও ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এশিয়া মাইনর প্রাচীন ভারত এবং প্রাচীন মিশরের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে সুমেরুয়দের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল পৃষ্ঠা আটান্ন চার সাহিত্য ক গিলগামেস মহাকাব্য খ্রিস্টপূর্ব দু হাজার অব্দ নাগাদ সুমেরে গিলগামেস নামে মহাকাব্যটি রচিত হয়েছিল এটি ছিল বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সাহিত্য এতে রাজা গিলগামেসের বীরত্ব সাফল্য এবং ব্যর্থতার কাহিনী রয়েছে খ পুরাণ সুমেরু ও সাহিত্যের মধ্যে পুরাণগুলি ছিল অন্যতম এগুলির মধ্যে রয়েছে রাখাল বালক এতানার কাহিনী জেলে আদব এর কাহিনী তাম্বুজ এর কাহিনী ইত্যাদি পাঁচ লিপি পণ্ডিতদের অনুমান সুমেরু রাই সর্বপ্রথম লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল তাদের লিপি ছিল দুরকম একটি ছিল চিত্রলিপি এবং অপরটি কিউনিফর্ম লিপি ছয় বিজ্ঞান ধর্মীয় উৎসবগুলির সময়কাল বের বের করতে গিয়ে সুমেরীয়রা জ্যোতির্বিজ্ঞানের উদ্ভাবন ঘটায় তারা জলঘড়ি ও চন্দ্রপঞ্জিকা আবিষ্কার করে তারা বছরকে মাসে ভাগ করতে শেখে সাত আইন প্রাচীন সুমেরের অপরাধ সম্পত্তি বাণিজ্য ঋণ চুক্তি প্রভৃতি বিষয়ের সুনির্দিষ্ট আইন রচিত হয়েছিল পরবর্তীকালে সুমেরের এই আইন অনুসৃত হয়েছিল আসিরীয় ব্যাবিলনীয় প্রভৃতি সভ্যতায় আট শিল্পকলা সুমেরীয়রা মৃৎশিল্প ধাতু এবং অলঙ্কার শিল্প বস্ত্র শিল্পে পারদর্শী তা দেখিয়েছিল এছাড়াও তারা রোদে শুকনো ইট দিয়ে স্থাপত্য কীর্তি নির্মাণের পারদর্শিতা দেখিয়েছিল ধাতব দ্রব্য খোদাই করা মূর্তি প্রভৃতি ভাস্কর্যে সুমেরীয় শিল্পকলা প্রতিফলিত হয়েছিল প্রশ্ন ছয় সুমেরের অধিবাসীদের প্রধান প্রধান পেশা ও শিক্ষাগত শিল্পগত পারদর্শিতার পরিচয় দাও চার প্লাস চার উত্তর সুমেরবাসীর প্রধান প্রধান পেশা সুমেরের অধিবাসীদের প্রধান পেশা ছিল কৃষি ও পশুপালন এছাড়াও অনেকে ব্যবসা বাণিজ্য তাঁত শিল্প মৃৎশিল্প কাষ্ঠ শিল্প স্বর্ণ শিল্প গৃহ নির্মাণ শিল্প ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ছিল শিক্ষক পুরোহিত এবং সৈনিকের পেশাও ছিল অনেকের কাছে থেকে বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন 
এক কৃষি সুমেরের অধিবাসীদের অন্যতম প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত মেসোপটেমিয়ার জমি ছিল খুব উর্বর বর্ষাকালে এই দুই নদীতে বন্যা দেখা দিত ফলে অঞ্চলটি পলিমাটি জমি উর্বর হয়ে ওঠে এই উর্বর জমিতে চাষাবাদ করে অধিবাসীরা জব গম সবজি সন প্রভৃতি উৎপাদন করত দুই পশুপালন সুমেরের অধিবাসীদের দ্বিতীয় প্রধান জীবিকা ছিল পশুপালন টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী তীরবর্তী তৃণভূমি তৃণভূমি অঞ্চলে পশুচারণের সুবিধা ছিল অধিবাসীরা কুকুর ছাগল গরু মহিষ ভেড়া ইত্যাদি পশু পালন করত সার দিয়ে তারা জমিতে লাঙ্গল দিত পরিবহনের কাজেও সুমাররা পশু শক্তিকে কাজে লাগিয়েছিল গৃহপালিত পশুর সাহায্যে সুমাররা দুগ্ধ শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছিল তিন ব্যবসা বাণিজ্য সুমেরদের অনেকেই ব্যবসা বাণিজ্য করে জীবিকা চালাত পালতোলা নৌকা করে তারা সিন্ধু অঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করত তারা সিন্ধু অঞ্চলে পশমের কাপড় গম জব ফল প্রভৃতি রপ্তানি করে সেখান থেকে নিজেদের দরকারি জিনিসপত্র যেমন রকমারি পাথর কাঠ ইত্যাদি আমদানি করত সুমাররাই সর্বপ্রথম চাকাওয়ালা গরুর গাড়ি ব্যবহার শুরু করে চার শিল্পকর্ম সুমাররা নানা ধরনের শিল্পকর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল কুমোররা মৃৎশিল্পে তাঁতিরা তাঁত শিল্পে ছুতররা কাষ্ঠ শিল্পে কামাররা তামা ও ব্রোঞ্জ শিল্পে শ্যাকরারা স্বর্ণ শিল্পে এবং ঘরামিরা গৃহ নির্মাণ শিল্পে নিয়োজিত ছিল সে যুগের বস্ত্র বয়নের কাজ ধাতুর কাজ ও রঞ্জকের কাজও অনেকের পেশা ছিল পাঁচ অন্যান্য পেশা সুমের বাসীদের মধ্যে কিছু লোক শিক্ষকতা পূজা অর্চনা যুদ্ধ বিগ্রহ ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রক্ষার কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল কেউ মজুরের কেউ বা ব্যবসা বাণিজ্যের হিসেব নিকেশ রাখার জন্য কেরানির কাজ করত সুমেরবাসীর শিল্পগত পারদর্শিতা সুমেরবাসীরা কৃষি এবং পশুপালন ছাড়াও বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্ত থাকত এই সমস্ত পেশায় তারা বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছিল এক ধাতু শিল্পে সুমেররা তামা ব্রোঞ্জ সোনা রূপা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার জানত এখানকার শ্যাকরারা সোনা ও রূপ দিয়ে কারুকার্য ময় অলঙ্কার তৈরি করত তাছাড়া তারা তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে অস্ত্র শস্ত্র সহ চাষের ক্ষেত্রে ও অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করা হতো দুই পোড়ামাটি শিল্পে মিস্ত্রিরা পুরানো ইট দিয়ে একতলা দোতলা বাড়ি বানাতো এখানকার ঘর বাড়ি মন্দির মূর্তি সবই পোড়ামাটি দিয়ে তৈরি করা হতো এই জন্য এই সভ্যতা পোড়ামাটি বা টেরা কোটা সভ্যতা নামেও পরিচিত তিন মৃৎশিল্পে কুমোরেরা চাকার সাহায্যে মৃৎশিল্পীরা বিভিন্ন আকারের থালা বাসন গ্লাস তৈরি করতে শিখেছিল মাটির তৈরি পাত্রগুলিকে তারা আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নিত অনেক সময় তারা মাটির পাত্রগুলির ওপর রং দিয়ে নকশা আঁকত চার স্থাপত্য শিল্পে স্থাপতিরা বড় বড় মন্দির গড়ে তুলত এই সমস্ত মন্দিরের দেওয়ালে নানা রঙের ঝিনুক ও পাথর দিয়ে ছবি আঁকা হতো পাঁচ বস্ত্র বয়ন শিল্প সুমাররা বস্ত্র বয়ন শিল্পেও যথেষ্ট উন্নত ছিল শিল্পে সুতো কাটার কাপড় বোনা এবং রং করার জন্য তিনটি পৃথক কারিগর শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল প্রশ্ন সাত প্রাচীন মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতার রাজতান্ত্রিক কাঠামো বর্ণনা করো মিশর এবং সুমের উভয় সভ্যতার ধর্মের উপর আলোকপাত করো চার প্লাস চার উত্তর প্রাচীন মিশরীয় এবং সুমেরীয় সভ্যতার রাজতান্ত্রিক কাঠামো প্রাচীন নদীকেন্দ্রিক মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতায় রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল মেনিস নামে এক ক্ষমতাশালী নেতার প্রচেষ্টায় মিশরের উত্তরাঞ্চল দক্ষিণাঞ্চল যুক্ত হয়ে তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশর ঐক্যবদ্ধ এক বৃহৎ রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে অপরদিকে সুমেরীয়রা আনুমানিক দু হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ রাজতান্ত্রিক যুগে অনুপ্রবেশ করে পৃষ্ঠা উনষাট এক মিশর মিশরে প্রাক রাজবংশীয় পর্বে লিবিও সিমাইট এবং নুবিওরা নীল নদের তীরে এসে বসবাস শুরু করে 
এই সময় মিশরীয়রা এক সংকর জাতি গোষ্ঠীতে পরিণত হয় এদের ওপর ভিত্তি করেই এখানকার রাজতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে ওঠে আনুমানিক তিন হাজার একশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ উচ্চ ও নিম্ন মিশর এক হয়ে অখণ্ড মিশর দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এই মিশরের প্রথম রাজা ছিলেন মিনেস তিনিই ছিলেন প্রথম ফেরাও সমগ্র রাজবংশীয় যুগে মিশরে সর্বমোট একত্রিশটি রাজবংশ রাজত্ব করে প্রাচীন মিশরের রাজবংশের ইতিহাসকে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ছটি পর্বে ভাগ করা যায় এগুলি হলো এক প্রাচীনতম যুগ ব্র্যাকেটে আনুমানিক তিন হাজার একশো থেকে দু হাজার সাতশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ দুই প্রাচীন রাজবংশ ব্র্যাকেটে আনুমানিক দু হাজার সাতশো সত্তর থেকে দু হাজার দুশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ তিন প্রথম আন্তর্যুগ পর্ব আনুমানিক ব্র্যাকেটে আনুমানিক দু হাজার দুশো থেকে দু হাজার পঞ্চাশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ চার মধ্য রাজবংশ ব্র্যাকেটে আনুমানিক দু হাজার পঞ্চাশ থেকে সতেরোশো ছিয়াশি খ্রিস্টপূর্বাব্দ পাঁচ দ্বিতীয় আন্তর্যুগ পর্ব ব্র্যাকেটে আনুমানিক সতেরোশো ছিয়াশি থেকে পনেরোশো আশি খ্রিস্টপূর্বাব্দ ব্র্যাকেট ক্লোজ এবং ছয় নতুন রাজবংশ ব্র্যাকেটে আনুমানিক পনেরোশো আশি থেকে পাঁচশো পঁচিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ব্র্যাকেট ক্লোজ রাজবংশে রাজত্ব করে দুই সুমের সুমেরে আদি রাজবংশের আমলে এক সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কাঠামোর বিকাশ ঘটে সুমেরের ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় নেতার পদবি ছিল পাতেজি এই পাতেজি ছিল একাধারে ধর্মযাজক সমন্বেতা এবং সেচ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক সুমেরের রাষ্ট্র কাঠামোয় এরাই পরবর্তীকালে রাজার স্থান নেয় সুমেরের রাষ্ট্র কাঠামোয় পুরোহিতদের বিশেষ স্থান ছিল এই পুরোহিতদের মধ্যে অনেকে আবার রাজা উপাধি ধারণ করত মিশর এবং সুমেরীয় সভ্যতার ধর্ম নদীকেন্দ্রিক সভ্যতাগুলির মধ্যে প্রাচীন মিশরীয় এবং সুমেরীয়রা বহু দেবদেবীর পূজায় বিশ্বাসী ছিল তবে মিশরীয়রা পারলৌকিক জীবন নিয়ে অধিক উৎসাহী হলেও সুমেরীয়রা ইহ জাগতিক কল্যাণের লক্ষ্যেই ধর্মীয় আরাধনায় নিয়োজিত হয় এক মিশর ক ধর্মবিশ্বাস এ ধর্মীয় প্রকৃতি মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাসে বহু দেবতা বাদ ও পরবর্তীকালে একেশ্বর বাদের ধারণা মেলে বি মমি মিশরীয়রা মনে করত মৃত্যুর পর মৃতদেহকে সংরক্ষিত করে রাখলে তাতে আবার আত্মা ফিরে আসে এই ধারণা থেকে তারা মৃতদেহে রাসায়নিক পদার্থ মাখিয়ে মমি হিসেবে সংরক্ষণ করত খ দেবদেবী প্রাচীন মিশরের প্রধান দেবতা ছিলেন সূর্য দেবতা রে বা রা পরে এই সূর্য দেবতার নাম বদল বদলে হয় আমন বা আমন রে এছাড়াও নীলনদ এর দেবতা ছিলেন ওসাইরিস আকাশের দেবতা ছিলেন হোরাস জ্ঞান ও লেখনির দেবতা ছিলেন জোত প্রমুখ দুই সুমের ক ধর্মবিশ্বাস সুমেরবাসীর জীবনাচারে ধর্মবিশ্বাসের বিশেষ স্থান ছিল তারা বহু দেবদেবীর পূজায় বিশ্বাসী ছিল পারলৌকিক নয় ইহলৌকিক জীবন নিয়ে সুমের বাসী বিশেষ উৎসাহী ছিল খ ধর্মীয় প্রকৃতি সুমের বাসীর ধর্মীয় প্রকৃতি ছিল বহু দেবদেবী কেন্দ্রিক অর্থাৎ তারা বহুত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল গ ধর্ম মন্দির সুমের বাসীর ধর্ম মন্দিরের নাম ছিল জিগুরাত সাধারণত নগরগুলিতেই অবস্থিত ছিল জিগুরাত বা স্বর্গের পাহাড় যা পাহাড় সদৃশ সিঁড়ির ধাপ কেটে তৈরি হতো ঘ দেবদেবী সুমেরীয়দের কয়েকজন দেবদেবী ছিলেন এ সামস ড্যাশ দিয়ে সূর্য দেবতা বি এন লিল ড্যাশ দিয়ে বৃষ্টি বাতাস ও বন্যার দেবতা সি এন ফি জলের দেবতা ডি ইনানা প্রেম ও উর্বরতা দেবী ই নাম্মা সমুদ্র ও মাতৃদেবী এফ নারগল প্লেগের রোগের দেবতা জি আন বা আনু আকাশের দেবতা এইচ কি পৃথিবীর দেবী ক্ষমতার বিচারে সুমাররা সূর্য দেবতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিত উঁ পারলৌকিক ক্রিয়া কফিন ছাড়াই সুমেররা মৃতদেহ মাটি চাপা দিত তারা মৃতদেহকে সংরক্ষণের কোনো চেষ্টা করত না এক্ষেত্রে তাদের ধারণা ছিল পারলৌকিক জীবনে আত্মা কিছুকাল অবস্থানের পর অদৃশ্য হয়ে যায় পৃষ্ঠা ষাট টপিক এফ 
বিবিধ বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্নাবলী বা এমসিকিউ মান এক স্তম্ভ মেলাও স্তম্ভ এক এক দুই তিন চার ও স্তম্ভ দুই এ বি সি ডি মিলিয়ে চারটি করে বিকল্প এ বি সি ডি দেওয়া আছে সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো এখানে আমি শুধুমাত্র সঠিক বিকল্পটি পড়ে দেব প্রশ্ন এক স্তম্ভ এক এক প্রাচীন প্রস্তর যুগ দুই মধ্য প্রস্তর যুগ তিন নব্য প্রস্তর যুগ চার ইজিপ্ট পিথেকাস স্তম্ভ দুই এ হাত কুটারে কুঠারের ব্যবহার বি তামার ব্যবহার সি ক্ষুদ্র হাতিয়ারের ব্যবহার ডি মিশর উত্তর ওয়ান এ টু সি থ্রি বি ফোর ডি প্রশ্ন দুই স্তম্ভ এক এক নব্য প্রস্তর যুগ গের বিপ্লব দুই তাম্র প্রস্ত সংস্কৃতি তিন হোমো হাবিলিসের জীবাশ্ম আবিষ্কার চার হোমো ইরেকটাসের জীবাশ্ম আবিষ্কার স্তম্ভ দুই এ ডক্টর ইউজিন ডুব এস বি লিকি দম্পতি সি রেমন্ড অলচিন ও ব্রিজেত অলচিন ডি গর্ডন চাইল্ড উত্তর ওয়ান ডি টু সি থ্রি বি ফোর এ প্রশ্ন তিন স্তম্ভ এক এক নব্য প্রস্তর যুগের আবিষ্কার দুই শস্য পেশাইয়ের যন্ত্র তিন টেবিল আকৃতির সমাধি সৌধ চার কবরের ওপর নির্মিত পাথরের সমাধি সৌধ স্তম্ভ দুই এ চাকা বি মেনহির সি উদুখল ডি ডলমেন উত্তর ওয়ান এ টু সি থ্রি ডি ফোর বি প্রশ্ন চার স্তম্ভ এক এক পিকিং মানব দুই জাভা মানব তিন আটলান্থ্রোপাস মানব চার ওল্ডু ভাই মানব স্তম্ভ দুই এ ইন্দোনেশিয়া বি চীন সি তানজেনিয়া ডি আলজেরিয়া উত্তর ওয়ান বি টু এ থ্রি ডি ফোর সি পাঁচ স্তম্ভ এক এক লুসি দুই জাভা মানব তিন পিকিং মানব চার রোডেশীয় মানব স্তম্ভ দুই এ ক্রোমেনিয়ান বি হোমো ইরেকটাস সি অস্ট্রালো পিথেকাস ডি সিনান্থ্রোপাস উত্তর ওয়ান সি টু বি থ্রি ডি ফোর এ প্রশ্ন ছয় স্তম্ভ এক এক আলতামিরা গুহাচিত্র দুই লাক্স গুহাচিত্র তিন ভীম বেটকা চার ক্রেসওয়েল স্তম্ভ দুই এ ফ্রান্স বি যুক্তরাজ্য সি স্পেন ডি ভারত উত্তর ওয়ান সি টু এ থ্রি ডি ফোর বি প্রশ্ন সাত স্তম্ভ এক এক মিহিরগড় সভ্যতার কেন্দ্র দুই হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্র তিন মিশরীয় সভ্যতার কেন্দ্র চার সুমেরীয় সভ্যতার কেন্দ্র স্তম্ভ দুই এ রানা ঘুন্ডাই বি আসওয়ান সি লাগাস ডি কালি বঙ্গাল উত্তর ওয়ান এ টু ডি থ্রি বি ফোর সি পৃষ্ঠা একষট্টি প্রশ্ন আট স্তম্ভ এক এক মেহেরগড় সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতা তিন মিশরীয় সভ্যতা চার সুমেরীয় সভ্যতা স্তম্ভ দুই এ ফেরাও বি জা ফ্রাসোয়া জারিজ সি স্নানাগার ও সস্যাগার ডি জীবন বৃক্ষ খেজুর গাছ উত্তর ওয়ান বি টু সি থ্রি এ ফোর ডি প্রশ্ন নয় স্তম্ভ এক এক মিশর সভ্য মিশরীয় সভ্যতা দুই হরপ্পা সভ্যতা তিন ইজিয়ান সভ্যতা চার চৈনিক সভ্যতা স্তম্ভ দুই এ ইয়াং সিকিয়াং ও হোয়াং হো নদী বি নীল নদ সি ভূমধ্য সাগর ডি সিন্ধু নদ উত্তর ওয়ান বি টু ডি থ্রি সি ফোর এ প্রশ্ন দশ স্তম্ভ এক এক সোনামুখ ফেরাও দুই সর্ববৃহৎ পিরামিড তিন নীল নদ চার সিন্ধু নদ স্তম্ভ দুই এ প্রাচীন ভারত বি তুতেন খামেন সি খুফু ডি প্রাচীন মিশর উত্তর ওয়ান বি টু সি থ্রি ডি ফোর এ প্রশ্ন এগারো স্তম্ভ এক এক সুমেরীয় সংস্কৃতি দুই ওল্ডু ভাই সংস্কৃতি তিন হরপ্পা সংস্কৃতি চার মায়া সংস্কৃতি
স্তম্ভ দুই এ প্রাচীন আফ্রিকা বি ভারত সি মেসোপটেমীয় সভ্যতা ডি মায়া সভ্যতা উত্তর ওয়ান সি টু এ থ্রি বি ফোর ডি প্রশ্ন বারো স্তম্ভ এক এক সুমেরীয় স্থাপত্য দুই সুমেরীয় লিপি তিন মিশরীয় স্থাপত্য চার মিশরীয় লিপি স্তম্ভ দুই এ কিউনিফর্ম বি পিরামিড সি হায়ারোগ্লিফিক ডি জিগুরাত উত্তর ওয়ান ডি টু এ থ্রি বি ফোর সি রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর বা এল এ কিউ মান আট প্রশ্ন এক আরোপা সভ্যতা ও সুমেরীয় সভ্যতার নগর জীবনের তুলনামূলক আলোচনা করো চার প্লাস চার উত্তর হরপ্পা সভ্যতার নগর জীবন টপিক ডি এর দশ নম্বর রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তরের সূচনা ও হরপ্পা সভ্যতার নগর জীবন শীর্ষক অংশগুলি দেখো এরপরে সুমেরীয় সভ্যতার নগর জীবন অতীতে সুমেরীয় অঞ্চল ছিল জলাভূমি এবং জঙ্গলাকীর্ণ পরে এখানে এক উন্নত নগর সভ্যতা গড়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় জীবনে এই সভ্যতার মানুষ বিশেষ দক্ষতা দূরদর্শিতা ও উন্নত রুচিশীলতার পরিচয় দিয়েছিল এক নির্মাণ পরিকল্পনা সুমেরীয় সভ্যতায় বিভিন্ন নগর ও জনপদগুলি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত হতো এক একটি জনপদে অসংখ্য বাড়ি মন্দির ও রাস্তাঘাট নির্মিত হতো উরু উরক লাগস কিস এরিডু আকাদ প্রভৃতি শহর খনন কার্যের দ্বারা এই সভ্যতার নগর পরিকল্পনা সম্পর্কে বহু তথ্য জানা গেছে দুই নগরের নিরাপত্তা সুমেরের বিভিন্ন নগরের মধ্যেই সর্বদাই সংঘর্ষ চলত এজন্য বহির আক্রমণ থেকে নগরীকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে নগরগুলি উচ্চ প্রাচীর ও চওড়া খাল দিয়ে ঘিরে সুরক্ষিত করা হতো সৈন্যবাহিনী সর্বদা নগরের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পাহারায় নিযুক্ত থাকত তিন ঘর বাড়ি সুমেরু অঞ্চলে পাথর বা কাঠের যোগান কম থাকায় অধিকাংশ ঘর বাড়ি তৈরি হতো পোড়া ইট বা রোদে শুকোনো ইট দিয়ে বন্যার হাত থেকে রক্ষার প্রয়োজনে পোড়া ইটের বাড়ি নির্মিত হতো বড় অট্টালিকাগুলিতে গম্বুজ ও খিলানের ব্যবহার করা হতো সুমের বাসী একতল এবং দ্বিতল উভয় ধরনের গৃহ নির্মাণ করত চার রাস্তাঘাট সুমেরীয় সভ্যতার রাস্তাঘাটগুলি ছিল যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এগুলি ইট দিয়ে বাঁধানো থাকত তবে অধিকাংশ রাস্তায় ছিল সরু রাস্তার ধারে বাড়িগুলির মধ্যে ব্যবধানও বিশেষ থাকত না পৃষ্ঠা বাষট্টি পাঁচ শাসন পরিচালনা এই সভ্যতার যুদ্ধবাদী রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল পছন্দ মতো বিভিন্ন অভিজাতদের নিয়ে গঠিত কাউন্সিলের হাতে রাজা প্রভূত ক্ষমতা দিয়েছিলেন রাজা বা পুরোহিত শ্রেণী সুমেরু ও নগরগুলির প্রশাসন পরিচালনা করত প্রশাসন পরিচালনার কাজে তারা বিভিন্ন আমলা সেনাপতি প্রহরী জল্লাদ প্রভৃতির সহায়তা দিত ছয় নাগরিক স্বাধীনতা সুমেরু ও সভ্যতার বিভিন্ন মন্দিরকে কেন্দ্র করে পৃথক পৃথক মানব সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী গড়ে উঠত পুরোহিত আমলা কারিগর মৎস্যজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার মানুষ নিয়ে গঠিত সুমের ও সভ্যতার নাগরিকরা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ পেয়েছিল প্রশ্ন দুই মধ্যপ্রস্ত যুগের মানব সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক বর্ণনা করো লুইস হেনরি মর্গ্যানের মতানুযায়ী মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ধাপকে ব্যাখ্যা করো চার প্লাস চার উত্তর মধ্যপ্রস্ত যুগের সংস্কৃতির পরিচয় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দশ হাজার অব্দ থেকে শুরু করে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব আট হাজার অব্দ পর্যন্ত সময়কাল মধ্য পাথরের যুগ নামে পরিচিত অর্থাৎ পুরাতন পাথরের যুগ ও নতুন পাথরের যুগের অন্তর্বর্তীকালীন সময়কাল হল মধ্য পাথরের যুগ এ যুগের মানব সংস্কৃতির তেমন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না এক জীবিকা মানুষ খাদ্য সংগ্রহ এবং শিকার করে জীবিকা চালাত তবে এই পর্বে পশু শিকারের তুলনায় বিভিন্ন ধরনের ফলমূল শামুক ঝিনুক মধু মৎস্য প্রভৃতি সংগ্রহের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয় জলাভূমি বেড়ে যাওয়ায় মানুষ তার খাদ্য তালিকায় অনেক বেশি পরিমাণে মাছ শামুক ঝিনুক প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করে দুই হাতিয়ার পূর্ব প্রচলিত হাতিয়ারগুলি এ সময় আকারে আরও ছোট হয় কিন্তু উন্নত রূপ পায় পাশাপাশি এ সময়ে প্রধান অস্ত্র হিসেবে তীর্ধনুকের ব্যবহার শুরু হয় 
তিন গুহাচিত্র মধ্যপ্রস্থ যুগের মানুষ গুহাচিত্র অঙ্কনে পারদর্শিতা দেখায় বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার হরিণের সিং ও মাথা এবং মৎস্য শিকারের দৃশ্য ছিল তাদের গুহাচিত্রের উপজীব্য বিষয় অনেকটা জ্যামিতিক নকশার ঢঙে তারা গুহাচিত্রগুলি আঁকত এইসব গুহাচিত্রগুলি ছিল ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণ বিশিষ্ট এবং বৃত্তাকার সুইডেনের কয়েকটি গুহায় মৎস্য শিকারের উপর এই ধরনের কিছু জ্যামিতিক নকশা চিত্র মিলেছে মর্গানের মতে মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ধাপ লুইস হেনরি মর্গান তার এনশিয়েন্ট সোসাইটি গ্রন্থে আদিম মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ধাপকে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি বলেছেন মানব সমাজের ক্রমবিকাশের তিনটি ধাপ রয়েছে যথা এক বন্য দশা দুই বর্বর দশা তিন সভ্য দশা এক বন্য দশা আদিম মানব জীবিকার খোঁজে যখন বনে বনে ঘুরে বেড়াতো সেই সময় থেকেই বন্য দশার সূচনা ঘটে মর্গানের ধারণায় বন্য দশার তিনটি ধাপ রয়েছে যথা ক আদি বন্য দশা এই দশায় মানুষ শব্দ উচ্চারণ করে মনের ভাব প্রকাশ করত মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল ফলমূল সংগ্রহ করা খ মধ্য বন্য দশা এই দশায় মানুষ আগুন সম্পর্কে ধারণা লাভ করে তারা মৎস্য শিকার করতে শেখে এই পর্বে মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল পশু শিকার এই পর্যায়ে পাথরের তৈরি হাতিয়ার গুলি ছিল অমুসলিম গ অন্ত বন্য দশা এই পর্বে মানুষ তীরধনুকের ব্যবহার শুরু করে এবং মাটির পাত্র তৈরি করতে শেখে দুই বর্বর দশা বর্বর দশার আবার তিনটে স্তর রয়েছে ক আদি বর্বর দশা এই পর্বে মানুষ শিকার করেই মূলত জীবিকা চালাত শিকারের তাগিদে তারা এ সময় সংঘবদ্ধ হয় পাশাপাশি তারা আগুনের ব্যবহার করতে শেখে খ মধ্য বর্বর দশা এই পর্যায়ে কৃষির উদ্ভাবন ঘটে ধাতুর আবিষ্কার হলে এই পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে গ অন্ত বর্বর দশা এই পর্যায়ে ধ্বনি সংকেত লিপির উদ্ভব ঘটে মানুষ তার উচ্চারিত ধ্বনিকে এক একটি বর্ণ হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে এই পর্যায়ে মানুষের যা যাবর জীবনের অবসান ঘটে কৃষিকাজের ওপর নির্ভর করে মানুষ স্থায়ী বসতি জীবনে প্রবেশ করে তিন সভ্য দশা মানব সমাজের ক্রমবিকাশের শেষ ধাপ হল সভ্য দশা আধুনিক মানুষ এই পর্যায়ে ভুক্ত কৃষি থেকে শিল্পে উত্তরণের মধ্য দিয়ে এই পর্বে মানুষ আধুনিক হয়েছে এই পর্বে নগরের পত্তন হয় এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠে দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হলো